Sinaloa como un campo de batalla. Triste es la realidad que se vive en el Estado de México, donde actualmente se libran los más crudos enfrentamientos entre cárteles jamás antes vistos. Y es que todo esto tiene un protagonista situado en la codicia. Culturalmente, las personas que se dedican a estas labores delincuenciales piensan que es un orgullo dedicarse a hacer daño. La evolución de los antiguos capos hasta esta nueva generación ha sido abismal, pues no es lo mismo nombrar a Lamberto Quintero que al Chapo Guzmán. Y este último, a pesar de su condena en los Estados Unidos, sigue dando de qué hablar. Porque sus hijos, quienes actualmente conforman un bando definido en esta cruda guerra, siguen marcando un hito en el apellido Guzmán. Quédate en este video y conocerás cómo los hijos de Joaquín Guzmán hicieron de Sinaloa un completo campo de guerra. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Joaquín Guzmán tuvo diferentes alias. Mencionarlo es hacer alusión al señor de la montaña, el señor de la tuna, el del 701 y el más reconocido, Chapo Guzmán. Consolidó un imperio gigantesco de narcóticos, tomando el control en su momento de gran parte de la ruta de tráfico de sustancias en el mundo. Su ascenso tuvo a su paso centenares de asesinatos, masacres, traiciones y corrupción. Se puede decir que este hombre fue un empresario del narcotráfico, donde sus mayores acciones empresariales quedaron bajo la supervisión de su descendencia, pues los hijos del Chapo actualmente han tomado el control de diferentes zonas del territorio mexicano. Con una crueldad más hostil, han causado muchas muertes donde han caído inocentes. Los Chapitos, como se les conocen, buscan alcanzar el mismo poder que, en su momento, tuvo su padre. Uno de los Chapitos tuvo los ojos del mundo en octubre del 2019, tras una operación caótica para civiles y el gobierno mexicano, pues capturaron a Ovidio Guzmán López, conocido como el ratón. Pero como ya se conoce en aquella ocasión, debido a la lluvia de balas y cantidad de crímenes que cometieron los miembros de la chapiza, las autoridades se vieron obligadas a dejar en libertad en ese mismo momento a Ovidio. Sin embargo, el 5 de enero del 2023, las autoridades buscarían repetir la operación y esta vez sí conseguirían colocar bajo custodia a uno de los hijos del Chapo. Muchos subestimaron el control de los chapitos y consideraron que capturando el ratón lograrían frenar el ascenso. Se les escapó el detalle que el Chapo tuvo 10 hijos reconocidos, pues muchos sugieren que Guzmán lo era, dejó más descendientes en el centenar de relaciones clandestinas que tuvo. El caso es que con la operación que puso tras las rejas a Ovidio se pudo determinar con certeza que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar son quienes manejan la organización y tienen tanto poder que se han catalogado como los rivales directos del CJNG y el mismo Ismael Zambada García, el Mayo, con quien se disputan directamente el control y supremacía del cártel de Sinaloa, convirtiendo este estado en un ambiente hostil y peligroso para todos sus habitantes. Quizá era necesario que el patriarca o el Chapo Guzmán estuviera encerrado o saliera de circulación para colocar a prueba de fuego las capacidades de sus hijos, pues actualmente, de Ovidio Guzmán se dice que no fue capturado y que realmente llevaban un hombre parecido. Lo que sí es cierto es que recientemente se conoció que este jovencito estaba a bordo de un avión siendo extraditado a los Estados Unidos. Y esto permite suponer que el poder de los Guzmán a veces se ve limitado, aunque no se sabe cuál es el plan detrás de todo ese suceso. Pero retomando, Mientras la malliza se enfrenta a la chapiza, siguen paseando grandes cantidades de alcaloides a la tierra del tío Sam, donde incluso el fentanilo ha tomado gran parte del mercado, y los mayores traficantes de esta sustancia son los hijos del Chapo, quienes de acuerdo al departamento antinarcóticos estadounidense, han subido su escala como criminales más buscados, y se ofrece la tentadora cifra de hasta 10 millones de dólares por cualquier información que permita dar con el paradero de los chapitos libres. Pero volvamos al ratón, quien en este momento se dice que está enjaulado y posiblemente purgará una condena larga en la tierra del tío San, el joven, con un poco más de 30 años, desde que tomó uso de razón, comprendió las ocupaciones de su padre, que para la fecha era un narcotraficante reconocido en diferentes lugares de México. Este hombre estaba ascendiendo en la pirámide jerárquica de la delincuencia organizada en ese país, y lo que utilizaba como trampolín para su escalada eran asesinatos, masacres, sobornos y traiciones. Es aquí donde el joven Ovidio empezó a deambular como un nómada junto a su familia, huyendo de los enemigos del Chapo. Desde este momento se asume que el capo, el rancho de la tuna, 
no tuvo reparo en ocultar sus ocupaciones a sus hijos. Y desde aquí, un detonante se propagaría en su descendencia porque su única ley moral iría ligada al poder y la ambición, donde el Chapo Guzmán se convertiría en su modelo a seguir como un referente de éxito o héroe justificando la cantidad de asesinatos y crímenes que iba dejando a su paso. La herencia de violencia acumulada por el Chapo llevó a que Ovidio, al igual que sus hermanos, se involucraran directamente en el negocio desde su adolescencia, consolidándose como una de las promesas de ese tráfico de drogas y captando lo que Edgar Guzmán, su hermano mayor, le aportó. Este último dado de baja en el 2008, en medio de la cruda guerra que su progenitor, el Chapo, llevaba contra el cártel de los Beltrán Leiva. Ante el inminente ascenso de los Chapitos, las fuerzas del orden partieron el jueves 17 de octubre del 2019 con la misión de llegar a Culiacán y colocar bajo custodia al hijo menor del Chapo. Lanzando el operativo con cautela, lograron hacerse con el control de la zona y con el factor sorpresa como aliado, pronto redujeron la escolta que resguardaba Ovidio. Cuando las autoridades estaban dando el parte del éxito de la operación, Iván Archivaldo, el hermano mayor de Ovidio, sacaba toda su artillería a las calles, que se inundaron de hombres fuertemente armados, integrantes de la chapiza. Los menores se desbordaron en la violencia, los menores se desbordaron en la violencia, pues no midieron efectos colaterales y se tomaron las vías de acceso a la ciudad, dominando tierra y aire. Con el aeropuerto asegurado y las salidas de la ciudad custodiadas, era imposible que sacaran al recién capturado. Solo faltaba aumentar el caos con lluvia de balas en las calles, explosiones, carros incinerados y sin la opción de recoger los muertos que caían de los dos bandos. Fue tanto el desmadre que se armó, que incluso muchos civiles salieron del radar, capturando inocentes y ante este punto álgido del combate, el presidente dio la orden que las fuerzas del orden desistieran del operativo, liberando nuevamente al hijo del Chapo. Sin embargo, este suceso calificado como el Jueves Negro nunca se había visto en Culiacán, lo que permitió comprobar lo sospechado, la capacidad militar y el poder que habían adquirido los hijos del Chapo o el Señor de la Tuna. El apellido Guzmán seguía perdurando en el tráfico de drogas y los hijos del Chapo habían hecho de Culiacán, Sinaloa, un completo campo de batalla. Sin embargo, este no sería el único episodio donde los menores enfrentarían al Estado a sangre y fuego pues el culiacanazo sería replicado el 5 de enero del 2023, cuando nuevamente los militares llegaron a capturar a Ovidio Guzmán. Esta vez ingresaron hasta la sindicatura de Jesús María, donde controlaron la zona rápidamente. Las fuerzas del orden iban bien equipadas en armamento y las ráfagas de armas de alto calibre retumbaron en los techos de las casas de los habitantes del sector. Helicópteros sobrevolaban el perímetro y aunque Ovidio y su escolta lograron fugarse en vehículos blindados, fueron sorprendidos por las autoridades, dando nuevamente su captura. La chapiza nuevamente había sembrado el terror y empleando la misma táctica del 2019, convirtieron Culiacán y sus alrededores en puntos de combate. Solo que esta vez ya las autoridades iban preparadas y mediante el uso de uno de los helicópteros aseguraron a Ovidio, garantizando que el ratón quedara enjaulado. Posteriormente, Ovidio fue asegurado en el altiplano y donde se conoció recientemente que fue extraditado a los Estados Unidos, donde deberá pagar por sus delitos. Con este suceso se traerían muchas consecuencias, pues las hipótesis que se elaboraron es que un antiguo aliado del Chapo y sus hijos, o sea, el Mayo Zambada, entregó al menor del Chapo, generando directamente una confrontación y enfrentamiento entre los bandos por buscar la supremacía y el liderazgo del cártel de Sinaloa. Actualmente Iván Archivaldo, junto a Jesús Alfredo, lideran una de las facciones del cártel, y se presume que ya lograron hacerse con el control de la capital sinaloense. Es curioso observar que a pesar de las disputas, no se ven golpes directos hacia el Mayo Zambada, pues al fin de cuentas, los hijos del Chapo hacen parte de la nueva generación que se vinculó al negocio de la droga, y aunque tienen el estatus de capos, no se puede desconocer que el señor del sombrero o el del quinto mes tienen mucha más décadas liderando el tráfico de superfacientes. Un hombre que nunca ha estado recluido en un penal, y vio caer presos o muertos a sus antiguos socios, nombres como Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, entre otros. Como se sabe, la trayectoria del Mayo remonta desde los orígenes del extinto cártel de Guadalajara. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.